சிந்தனையும்
இதுவரை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நோபல் பரிசுக்கு பின்னாடி உள்ள காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது யாரெல்லாம் அறிவியலாளர்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்களோ இயற்பியல் துறையிலே வேதியியல் துறையிலே மருத்துவ துறையிலே மக்களுக்கு பயனுள்ள கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும் இலக்கிய துறையை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும் அமைதியை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நிலையை உருவாக்கி விட்டு சென்றார் அவர் உருவாக்கிய அந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலே பொருளாதாரத்தையும் அதில் இணைத்து ஆறு விஷயங்களுக்காக நோபல் பரிசு இப்பொழுது உலகத்திலே வழங்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது இந்த அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கிய அபி அகமது அலி அவர்கள் எத்தியோப்பியாவை சேர்ந்த அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் எதற்காக அவருக்கு இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எத்தியோப்பியை சேர்ந்த அலி அகமது அலி அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சார்ந்தவராக இருக்கின்றார் அவர் ஆட்சி செய்யக்கூடிய எத்தியோப்பியாவிலே முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் தான் முஸ்லிம்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு முஸ்லீம் அதிபராக இருக்கிறார் அந்த பகுதியிலே முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையினராகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் நாட்டிலே வறுமை கோட்டுக்கு கீழே ஐம்பது சதவீத மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிறார் இப்பொழுது அந்த நாட்டிலே வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவருடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஓரு சதவீதமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஏழை நாடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றக்கூடிய ஒரு நிலையிலே அவருடைய ஆட்சி இருக்கிறது என்பதை இன்னைக்கு நோபல் பரிசு வழங்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் அவருக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வழங்குகின்றது இன்னைக்கு உலக அளவிலே பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கொண்டு செல்வதற்கு வளர்ந்த நாடுகள் கூட திண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே ஏழை ஆப்பிரிக்க நாடாக இருக்கக்கூடிய எத்தியோப்பியாவுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இன்று பத்து சதவீதம் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உலகமே ஆச்சரியமாக பார்க்கிறது எப்படி இது சாத்தியம் இது எப்படி உருவாக்க முடியும் இவருடைய சிந்தனை நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான வசதிகளை மேம்படுத்துவது எப்படி அவர்களுக்கு தேவையான உணவு அவர்களுக்கு தேவையான உடை அவர்களுக்கு தேவையான இருப்பிடம் அவர்களுக்கு தேவையான கல்வி அவர்களுடைய அடிப்படை வசதிகள் என்று சொல்லி அதிலே கவனம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் இருபது ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு போர் என்று பேசப்பட்டிருந்த எரிட்ரியா எத்தியோப்பியா பகுதிகளுக்கு நடுவிலே இருந்த இருபது ஆண்டு கால பகையை தீர்த்திருக்கிறார் இவருக்கு எதற்காக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் சொந்த நாட்டிலே இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உள்நாட்டு போரை இருபது ஆண்டு காலங்களாக நீடித்து கொண்டிருந்த ஒரு போரை அதை கூட்டு அவர்களை அழைத்து அவர்களிடம் பேசி சமாதான உடன்படிக்கை எடுத்து அதற்கான தீர்வுகளை ஏற்படுத்தி அந்த உள்நாட்டு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய நாட்டில் ஒரு அமைதியை நிலவிய பிறகு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த திட்டங்களை அமல்படுத்தி இருக்கிறார் ஐம்பது சதவீதமாக இருந்த வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருந்த மக்களுடைய எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஓரு சதவீதமாக குறைத்திருக்கிறார் உலகமே பொருளாதாரத்தில் கஷ்டப்படக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே ஏழை நாடாக இருந்தும் பத்து சதவீதம் இன்னைக்கு பொருளாதார முயற்சி அடையக்கூடிய ஒரு நிலையை இவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அபி அகமது அலி அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த நோபல் பரிசு உலகத்திற்கு முக்கியமான மூன்று விஷயங்களை போதிக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் உலகமே இஸ்லாமியர்கள் என்று தீவிரவாதிகள் என்று போதிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்திலே ஆட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமியர் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை உலக அளவிலே அமைதியை ஏற்படுத்திய அந்த நோபல் பரிசை இன்று பெற்றிருக்கிறார் அமைதி மார்க்கம் இஸ்லாம் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு புரிய வைத்திருக்கிறார் தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமியர்கள் என்று இன்னைக்கு உலகமே பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே தீவிரவாதத்திற்கு எதிரானவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக இன்னைக்கு உலகமே அவரிடத்தில் பாடம் படிக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் ஒரு ஆட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் நாட்டிலே வன்முறைகள் நடக்காத ஒரு நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு அவர் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் நாட்டிலே ஒரு பகுதியில் இருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு பயணம் செய்கிறார் மோடி அவர்கள் தமிழகம் வருகின்ற போது கோ பேக் மோடி என்று சொல்லி 
விளம்பரத்தை தமிழர்கள் என்று கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அப்ப நாட்டு மக்கள் மீது நலன் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது அவர்களுடைய அமைதியின் மீது அவர்களுடைய நலனின் மீது ஒரு ஆட்சியாளர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை எத்தியோப்பியாவை சேர்ந்த அபி அகமது அலி அவர்கள் இன்று மக்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் ஒரு நாட்டுடைய பிரதமர் வருகிறார் கோ பேக் மோடி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கணும் ஏன் இதை வந்து கோ பேக் மோடின்றாங்க அவர் தமிழர்கள் மீது அக்கறை இல்லாதவராக இருக்கிறாரா உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் ஐக்கிய நாட்டு சபையில பேசும்போது கூட தமிழிலே பேசுகிறார் திருக்குறளை பேசுகிறார் தமிழ் மொழி பழமையான மொழி என்று சொல்லி உலக அரங்குக்கு எடுத்துரைக்கிறார் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வேட்டி சட்டை அணிந்து கொண்டு உலா வருகிறார் ஆனாலும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் இது நடிப்பு என்பதை மக்கள் உணர்கிறார்கள் நீங்க வேட்டியை கட்ட தேவையில்லை எங்க வேட்டியை உருவாம இருந்தா போதும் நீங்கள் வேட்டியை கட்டுறீங்களே டெல்லிக்கு வந்து விவசாயிகள் போராட்டம் செய்தார்கள் தங்களுடைய வேட்டிகளை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு அரை நிர்வாணமாக வந்தார்களே அவர்களை ஏறெடுத்து பார்த்தீர்களா அவருடைய பிரச்சனைகள் என்ன வேண்டும் சொல்லி கேட்டீர்களா என்று சொல்லி இப்படி மக்கள் அதிபர்களை பிரதமர்களை முதல்வர்களை நோக்கி எதிர்பார்க்கிறார்கள் இதை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழக முதல்வராக இருந்தாலும் இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்தாலும் இது இங்கே உள்ள மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நம்மை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் தமிழகத்தில் முதல்வராக இருக்கக்கூடியவர் இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் நோபல் பரிசை வாங்கக்கூடிய தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் நாட்டிலே எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு மக்கள் மீது வன்முறையை திணிக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் ஸ்டெர்லைட் என்று சொல்லி ஒரு ஆலையை நிறுவி மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு அறவழி போராட்டம் நடத்துகின்ற போது கூட குருவியை சுடுவது போன்று பதிமூன்று நபர்கள் சுட்டு கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் மீத்தேன் என்று சொல்லி நாங்கள் மீத்தேன் எடுக்க போகிறோம் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுக்க போகிறோம் என்று சொல்லி மக்கள் எதை விரும்பவில்லையோ மக்கள் மக்கள் நலனாக எதை நினைக்கிறார்களோ அதன் மீது அக்கறை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை இன்னைக்கு அதிபர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரதமர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் முதல்வர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் உலகத்திலே மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதன் போல ஆட்சி தலைவர்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு முன்னுதாரணமாக அபி அகமது அலி அவர்கள் இந்த உலகத்திலே அமைதியை நிலைநாட்டியவர் என்ற அடிப்படையிலே நோபல் பரிசை பெற்றிருக்கின்றார் உலக அரங்கிலே இஸ்லாமியர்கள் அமைதியை விரும்பக்கூடியவர்கள் என்பதை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார் உலக அரங்கிலே இஸ்லாமியர்கள் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரானவர்கள் என்பதை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார் என்பதை இன்றைய செய்தியும் சிந்தனையும் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாய் வரகாத்து